নুসরাত হত্যায় আদালতে সিরাজের কুকীর্তির বর্ণনা দিল দুই মাদ্রাসা ছাত্রী খালদা জিয়ার নির্দেশে উদ্যোগ নিয়েছেন অলি আহমেদ কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে এরশাদ বিদেশে নেওয়ার পরিস্থিতি নেই ফেনী সোনাগাজের মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জান রাফি হত্যা মামলায় আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাদ্রাসার দুই ছাত্রী অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোল্লার বিভিন্ন অপকর্মের বর্ণনা দিয়েছে সিরাজের হাতে অনেক ছাত্রী যৌন নির্যাতনে ফিরিস্তি তুলে ধরেন তারা পরে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা এ দুজনকে জেরা করেন মঙ্গলবার সাক্ষীদের অসমাপ্ত জেরা এবং পরবর্তী সাক্ষী উপস্থিত থাকার আদেশ দেয় আদালত সোমবার সকাল থেকে আদালত পাড়ায় ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক নিরাপত্তা সকাল এগারোটার দিকে ফেনী কারাগার থেকে করা নিরাপত্তায় নুসরাত হত্যার ষোলো আসামিকে সরাসরি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় এদিন অন্যান্য মামলার শুনানি বন্ধ রেখে নুসরাত হত্যা মামলার দুই মাদ্রাসা ছাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় আসামিদের কাঠগড়ায় তোলার পর ট্রাইব্যুনালের বিচারক মামনুর রশিদ এজলাসে আসন গ্রহণ করেন তিনি আসামিদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়ে দিনের কার্যতালিকা অনুসারে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেন রোববার শুরু করা সোনাগাজি ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ছাত্রী নিহত নুসরাতের বান্ধবী নিশা সুলতানা ও নাসরিন সুলতানার ফুর্তি সাক্ষ্য গ্রহণ সোমবার শেষ করে আদালত নিশা সুলতানা ও নাসির সুলতানা ফুর্তি মাদ্রাসা ছাত্রীদের ওপর সিরাজের যৌন নির্যাতনের ফিরিস্তি তুলে ধরেন আসামির কাঠগড়ায় সিরাজুদ্দোলার উপস্থিতিতে ছাত্রীরা তাদের বক্তব্য দিয়েছেন বিচারক তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন জবানবন্দি শেষে প্রথমে নিশা সুলতানার সাক্ষের ওপর জেরা করা হয় এ সময় অধ্যক্ষ সিরাজের পক্ষে জেরা করেন আইনজীবী ফরিদুদ্দিন নয়ন আসামি রুহুল আমিন ও আফসার উদ্দিনের পক্ষে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান পিপি হাফেজ আহমেদ ও বাদী পক্ষের আইনজীবী শাহজান শাহজু জানান বিকেল পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত নাসরিন সুলতানা ফুর্তির জবানবন্দির ওপর শুনানি করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা কিন্তু জেরা শেষ নেওয়া হয় মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত আদালত মুলতুবি ঘোষণা করা হয় এদিন অসমাপ্ত জেরা সমাপ্ত এবং মামলার চার নম্বর সাক্ষী নুরুল আমিনের সাক্ষ্য গ্রহণে দিন ধার্য করা হয়েছে সোনাগাজি ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুল্লাহর নির্দেশে ছয় এপ্রিল নুসরাত জাহান শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা গত এগারোই এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বান ইউনিটে মারা যায় নুসরাত এই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন অধ্যক্ষ সিরাজ সহ ষোলো জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে খালদা জিয়ার নির্দেশে উদ্বেগ নিয়েছেন অলি আহমেদ মধ্যরাতে বিএনপির শীর্ষস্থানীয় একাধিক নেতার সঙ্গে কর্নেল অলির বৈঠকের খবর পাওয়া গেছে এই বৈঠকে কর্নেল অলির যে নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ তার সঙ্গে বিএনপির এই বিক্ষুব্ধ নেতাদের কেউ যুক্ত হতে পারেন সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে যদিও বিএনপির অধিকাংশ নেতাই এই বৈঠকের কথা অস্বীকার করছেন তারা বলেছেন কর্নেল অলির এই মঞ্চের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে বিএনপির অন্তত এক ডজন শীর্ষস্থানীয় নেতা কর্নেল অলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাদের মধ্যে থেকে অন্তত ছজন উপস্থিত ছিলেন কর্নেল অলি বিএনপির এই নেতাদের তথ্য প্রমাণ দিয়ে দাবি করেছেন যে বেগম খালদা জিয়ার নির্দেশেই কর্নেল অলি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বেগম জিয়া জেল থেকে কর্নেল অলিকে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বলেও তিনি বিএনপি নেতাদের কাছে দাবি করেছেন এর সাপেক্ষে বেগম জিয়ার লেখা এক চিরকুটও তিনি বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের দেখিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে তবে কর্নেল অলি এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন উল্লেখ্য কর্নেল অলি যে তিনটি দাবিতে নতুন মঞ্চ করেছেন সে তিনটি দাবির মধ্যে অন্যতম হল বেগম খালদা জিয়ার মুক্তি সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে যে বিএনপিতে তারেকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে বিএনপির পক্ষ থেকে খালদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে কোনো তৎপরতা নেই বলেই বেগম খালেদা জিয়া মনে করছেন বিএনপি সংসদে যাওয়া উপনির্বাচনে অংশ নেওয়া এবং সংরক্ষিত নারী কোটায় মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টি বেগম খালেদা জিয়া ভালোভাবে নেননি এ ব্যাপারে তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি মনে করেছেন যে তারেক এবং ফখরুলের নেতৃত্বে যে বিএনপি সেই বিএনপি তার মুক্তির জন্য কিছু করার সক্ষমতা হারিয়েছে খালেদাপন্থী বিএনপিরা বিএনপিতে কোনাঠাসা হয়ে পড়েছে এই বাস্তবতায় কর্নেল অলির নেতৃত্বে তিনি বৃহত্তর একটি মঞ্চ করতে চাইছেন অন্য একটি সূত্র বলছে যে বিএনপি এবং জামাতের সম্পর্ক নিয়ে অনেক রাজনৈতিক দলই জোট বাঁধতে অস্বস্তি প্রকাশ করেছে বিশেষ করে বামফ্রন্ট সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জামাতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট আপত্তি জানিয়েছে কিন্তু বাস্তবতার কারণে এবং রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে জামাতকে বাদ দিতে পারছে না বিএনপি যে কারণে কর্নেল অরিল নেতৃত্বে একটি আলাদা মঞ্চ করা হয়েছে যেখানে জামাত থাকবে না এবং এই মঞ্চটিকে ঘিরে খালদার মুক্তির একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে বলে সূত্রগুলো বলছে তবে কর্নেল অলির উদ্যোগকে বিএনপির একটি অংশ সরকারের এজেন্ডা এবং বিএনপি ভাঙ্গার চক্রান্ত বলে মনে করছে বৈঠকের পর এ ধরনের গুঞ্জন
খালেদা জিয়াকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে তাদের মধ্যে কর্নেল ওলি ছিলেন অন্যতম খালেদা জিয়ার কিচেন ক্যাবিনেটে তিনি ছিলেন অন্যতম যে কারণে বিন পিথেকে চলে গেলেও খালেদা জিয়ার প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রয়েছে বলেও কর্নেল ওলির ঘনিষ্ঠ একজন নেতা বলেছেন কর্নেল ওলির সমস্যা হলো তারেক জিয়ার সাথে খালেদা জিয়ার সাথে নয় তারেকের কারণে তিনি বিএনপি ছেড়েছেন তবে জিয়ার আদর্শ তিনি ত্যাগ করেনি কর্নেল ওলি আহমেদের ঘনিষ্ঠরা আরো বলেছেন যে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য একটি জাতীয় জাগরণ তৈরি করতে হবে সেটা বিএনপির দ্বারা সম্ভব নয় এই বাস্তবতায় বিএনপির একাধিক সদস্য যারা খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া বিএনপি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে বলে মনে করেন তারাও কর্নেল ওলির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন বলে জানা গেছে এর ফলে বিএনপি ভাঙবে কিনা সেটা স্পষ্ট না হলেও একটি বিষয় স্পষ্ট যে বিএনপিতে একটি নতুন মেরুকরণ তৈরি হবে এবং সেই মেরুকরণের ফলে বিএনপি যে শক্তি বা সামর্থ্য যা প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে সেটা আরও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে এর সাথ বিদেশে নেওয়ার পরিস্থিতি নেই ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের শারীরিক অবস্থার পরিবর্তনের কোনো খবর পাওয়া যায়নি নব্বই বছর বয়সী সাবেক এই রাষ্ট্রপতিকে এখনও অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে তার ভাই জি এম কাদের শারীরিক এই অবস্থায় আপাতত তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার পরিস্থিতি নেই বলে মনে করছে চিকিৎসকরা সকালে সিএমএস এ এরশাদকে দেখে এসে দুপুরে বরানিতে পার্টির কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে জি এম কাদের বলেন রোববারের অবনতির পর তার ভাইয়ের শারীরিক অবস্থায় আর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নেওয়া সম্ভব আছে কিনা এমন প্রশ্নে কাদের বলেন এই মুহূর্তে ওনাকে কোথাও নেওয়াটা ডাক্তাররা সাজেস্ট করছে না অন্য কোথাও শিফট করাটা সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত হবে বলে ডাক্তাররা মনে করেন না অথবা যে চিকিৎসা চলছে সেটা সন্তোষজনক হচ্ছে বলে ওনারা মনে করেন সিএমএস কর্তৃপক্ষ বলছে এই শারীরিক অবস্থায় ওনাকে শিফট করাটা সঠিক হবে না তবে এটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন আমরাও ডাক্তারদের পরামর্শ ছাড়া এমন সিদ্ধান্তে যাব না এর আগে সকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবেদুল কাদের হাসপাতালে গিয়ে এরশাদকে দেখে আসেন ওষুধের প্রভাবে সে সময় এরশাদ আদ ঘুম আদ জাগরণে ছিলেন বলে জানান জি এম কাদের ডাক্তাররা বলছে উনি একটু তন্দাচ্ছন্ন অবস্থায় মধ্যে আছেন আদ ঘুম আদ সজাগ অবস্থা যেটাকে বলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবেদুল কাদের সাহেব আসার পর ডাক্তাররা ওনাকে সেই কথাই বললেন তখন উনি চোখ মেরে তাকিয়েছেন ওনার মুখে মাস্ক থাকায় কথা বলতে পারেননি বয়সজনিত নানা শারীরিক জটিলতায় গত বাইশ জুন সিএমএচ এ চিকিৎসায় আছেন এরশাদ হাসপাতালে ভর্তির পর থেকে তার শারীরিক অবস্থার খুব একটা উন্নতির খবর মেলেনি রোববার তার অবস্থার অবনতির কথা জানিয়েছিল ভাই কাদের এরই মধ্যে ফেসবুকে তার মৃত্যুর গুজুব ছড়িয়ে পড়ে এ প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের অনুরোধ করেন কেউ যেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো খবরে বিশ্বাস না করেন ওনার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সারা দেশের মানুষ উৎকণ্ঠায় রয়েছে তারা প্রতি মুহূর্তে জানতে চাচ্ছেন দোয়া করছেন তার এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মানুষ অযথা গুজুব ছড়িয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিচ্ছে এ কারণে আমরা মনে করি তার বিষয়ে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন তিনি সবার প্রতি অনুরোধ রেখে বলেন আমাদের বক্তব্যের বাইরে কোনো বক্তব্য নিজে থেকে প্রচার করবেন না বিশেষ করে ফেসবুকের মাধ্যমে অযথা কোনো সংবাদ দিবেন না সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে কাদের বলেন আমরা যতটুকু সম্ভব আপনাদের অবহিত করব সিএমএস কর্তৃপক্ষ আইএসপিআর এর মাধ্যমে যখন দরকার হবে জানাবে আর যদি কোনো সংবাদ না পান তাহলে বুঝতে হবে ওনার অবস্থা আগের মতোই আছে যদি কোনো সংকট হয় সঙ্গে সঙ্গে আমরা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। এর সাথে সার্বিক শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন সকাল পর্যন্ত ওনার শারীরিক অবস্থা আগের মতোই স্থিতিশীল রয়েছে অর্থাৎ অপরিবর্তিত আছে ডাক্তারদের ভাষায় অপরিবর্তিত থাকা শুভ লক্ষণ ওনারা শঙ্কা করেছিলেন যে অবস্থার অবনতি হতে পারে তা যেহেতু হয়নি স্থিতিশীল রয়েছে ওনার লান্সের ইনফেকশন বেড়েছিল সেটা কমের দিকে গতকাল যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল আন্ডার প্রেশার অক্সিজেন দিতে হতো এখন দুই ঘন্টা আন্ডার প্রেশার দুই ঘন্টা নর্মাল অক্সিজেন দিচ্ছেন এ ধরনের ট্রেন চালু থাকলে নর্মাল অক্সিজেন দেওয়া হবে এরপর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে অক্সিজেন সরিয়ে নেওয়া হবে এর সাথে সংক্রমণ কিডনিতেও ছড়ানোর কথা জানিয়ে জি এম কাদের বলেন ওনার কিডনিতে ইনফেকশন একটু বেড়েছে ডাক্তাররা এখন সেদিকে দৃষ্টি রাখছেন তবে উনি শঙ্কামুক্ত নন আমরা আশাবাদী উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ভাইয়ের সুস্থতার জন্য তিনি দল ও পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন এরপর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে অক্সিজেন সরিয়ে নেওয়া হবে এর সাথে সংক্রমণ কিডনিতেও ছড়ানোর কথা জানিয়ে জি এম কাদের বলেন ওনার কিডনিতে ইনফেকশন একটু বেড়েছে ডাক্তাররা এখন সেদিকে দৃষ্টি রাখছেন তবে উনি শঙ্কামুক্ত নন আমরা আশাবাদী উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ভাইয়ের সুস্থতার জন্য তিনি দল ও পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন